tradition that became history. Sometimes we get the wrong tradition and the wrong history. Most of us believe that the split between the traditional Judaism and the Messianic Jews or the Jewish believers came very early. Многие из нас верят, что разделение между мессианскими и верующими и традиционным иудаизмом пришло на очень рано. When history tells us just the opposite. Когда история показывает нам полную противоположность. That messianic Jews were accepted as Jews until the Bar Kokhba rebellion. Что мессианские евреи принимались и считались полноценными евреями до восстания Бар Кокхи. So when people ask me when is the birth of the church, I always ask what church. You want the political, the social, or the religious birth of the church? Because when we talk about the religious birth of the church, I would say the, the day of Pentecost. When the Holy Spirit is poured upon the believers. But when we talk about the political birth of the church, we have to go to the year 135. After the Bar Kokhba rebellion. Now, we also have there the beginning of what we call the Christian Church as no longer a Messianic congregation. It is now beginning to be called by something different. And we have what in, in, in church history called the Church Fathers. Now writing in order to distance themselves from the traditional Jews. And we begin to see now writings between the church leaders around the world. И мы начинаем видеть различные письма, переписку церковных лидеров по всему миру. In which the leaders of the church do not want to identify with the ones who lost in the war. I call that the social birth of the church. Why social? Because the Jews, when they lost the war, were sold as slaves. Потому что евреи, когда они проиграли войну, они были проданы в рабство. Nobody wanted to identify with these slaves. Никто не хотел ассоциировать себя с этими рабами. So the church began to write, "We have nothing to do with those who rebel against Rome." Поэтому церковь сказала, мы не хотим иметь никакого дела с теми, которые восстали против Рима. The main congregation disappears from. Christian literature. I believe that the Apostle Paul, if he wrote to the different churches, had in mind Messianic Jewish congregations. He had in mind Messianic Jewish congregations. Not, not the first Methodist Church of Rome. I write reading a very fascinating book. In which is it? the name of the book is Paul and Jewish Halakha. You know what Halakha is? 
is the law that you need to do in order to fulfill it. And there is no contradiction. Gee, Paul was, he said, every time I am a Jew, и нет никакого э, противоречия. Павел говорил всегда, э, я еврей. My, my tell me about the of Paul. Я всегда говорю своим студентам в семинаре, расскажите мне про э, обращение Петра. I don't know what the word for is. Э, э, я не знаю, как переводится это слово на русский. На русский оно переводится обращение. То есть обращение в какую-то веру. But both in the Anglo-Saxon and the Latin languages, conversion. No, и на англосаксонском и латинском языке слово обращение is translated as becoming something else. Ah, переводится это слово как ты стал кем-то другим. So in in some of our English Bible, German Bible, Spanish Bible, French Bibles. И в некоторых наших библиях на русском, французском, немецком, испанском, английском языке They have a у них есть некоторые заголовки, когда заголовки той истории, когда апостол Павел идет по дороге в Дамаск и на дороге встречается ему свет And a subtitle in our Bible says Paul's conversion. И в некоторых заголовках этой истории написано обращение Павла. Which is not true. Это неправда. Paul did not convert into something else. А Павел не обращался ни в какую другую веру, ни во что другое. But Paul is now who had denied Jesus, now he believes in Jesus. Тот, кто, что произошло с апостолом Павлом, это и Павел, который раньше отвергал Ишу, теперь его принял. The word conversion in the New Testament is used only once. Слово обращение в Новом Завете используется только один раз. And it's never applied to a Jew who believes in Jesus. И оно никогда не, а, а, оно никогда не означало еврея, который стал верить Ишу. In Judaism, conversion means somebody who is a pagan and now believes in the God of Israel. But a Jew who believes in Jesus doesn't convert into a Gentile. There is never mention in the Bible that Paul converted into an enemy. И никогда в Библии не упоминается, что Павел был обращен к кому-то еще или другую веру. He gives his testimony two or three times in the New Testament. Два или три раза мы читаем свидетельство Павла в Новом Завете. And when he writes to the Roman, he says, "I am a Jew of a Jew of the tribe of Benjamin." И когда он пишет послание к римлянам, он говорит, "Я еврей от евреев из колена Бениаминова." Is he interested? He doesn't say, "I was a Jew and I am no longer a Jew." И uh, надо обратить внимание, что он говорит это в настоящем времени. Он не говорит, я был евреем, он говорит, я есть евреем. He doesn't say, I was a Pharisee and I'm no longer a Pharisee. И он даже не говорит, я был фарисеем, он говорит, я фарисей. It's interesting. Это интересно. That Paul never ceased to be a Pharisee. Что Павла никогда не воспринимаем как фарисея. Do you remember when Paul comes back from the third missionary journey? Вы помните, когда Павел возвращается из третьего миссионерского путешествия? Он собирает лидеров церквей. И он говорит лидерам церквей, как Яков и Петр, что они ему говорят? Go to the temple and fulfill your Jewish vows. So everybody would know that you have not abandoned your Jewishness. Они ему говорят идти в храм и принести жертвы, исполни свои обеты, чтобы никто не сомневался в том, что ты не не отвратился от иудаизма. And Paul was a very famous man. А Павел был очень известным человеком. He had been a disciple of one of the greatest rabbis of the time. 
Рабай Гамалиэл. Он был учеником одного из величайших харабинов того времени. Он был учеником Гамалиэла. And because he was such a famous man, whenever he went, he was invited to speak in the synagogues. Did you ever ask yourself why in the book of Acts the Apostle Paul goes to every Greek city? And there he is invited to speak. А вы когда-нибудь задавались мне вопрос, почему апостол Павел в любой город, куда бы он ни приходил, собирались послушать его лидера и его приглашали для того, чтобы он говорил? I studied psychology in Harvard under some of the most famous psychologists. Я изучал психологию в Гарварде у одного из самых, у одного очень уважаемого известного психолога. And sometimes when people know who was my teacher, they want to hear me because I was a teacher, I was a, 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 I was a student of such a famous psychologist. So Paul goes to some cities and they go to the synagogue on Shabbat and they know, oh wow, he was a student of Gamaliel, come talk to us. He never said, I was a Jew, now I am no longer a Jew. When he goes to the temple to fulfill his Jewish vows, there is a big revolt. And when the fight increases, the Roman guards come to find out what the problem is. И когда э, э, бунт разрастался, увеличилась драка, тогда римские солдаты пришли на место для того, чтобы узнать, в чем там дело. What does Paul say that the problem is? И так, как, каким образом Павел описывает эту проблему? Does he say, I am a Christian? And I no longer a Jew, therefore we have a struggle. No, the problem is I am a Pharisee who believes in the resurrection. And the Sadducees don't believe in the resurrection. Now he had the Jews fight among themselves. The Pharisees were now defending Paul. And the Sadducees fighting against the Pharisees. And it's such a big revolt that the Roman guards have to come and take Paul out. But interesting that in that, in that situation, Paul doesn't argue. I, I was a Jew and I'm a Christian and that is why the Jews are now creating a problem. Но интересно, что и в той ситуации Павел тоже не говорил. Я раньше был евреем, стал христианином, и поэтому сейчас евреи все восстали против меня и делают мне проблемы. He's very smart, he's very intelligent. Он на самом деле был очень умным человеком. He makes his enemies fight among themselves. Он сделал так, что они между собой потом стали ссориться. But then when he gives him the letter to Roman, he says, I am a Pharisee, and as far as the law, I mean irreproachable, without reproach. Потом он сказал, я фарисей по правде, по правде по законной. So what we find is that in the mind of the apostle Paul. И когда мы понимаем, что было, что было на уме апостола Павла. He continues being a Jew. Он продолжал быть евреем. And when he writes the letter to the Galatians. И когда он писал свое послание Галатам. 
He doesn't say I'm no longer a Jew. Он не говорил я больше не еврей. He doesn't say I no longer keep kosher. Он не говорил я перестал соблюдать кашу. But he does to the Gentiles. You can be Gentiles and believe in Yeshua. То что он говорил, он говорил вы можете оставаться язычниками и верить в Иисуса. You don't have to be under the law as I am. Вам не нужно быть под законом так как сейчас я нахожусь. Because I have the privilege and the duty of maintaining my Jewish. Потому что у меня есть привилегия и обязанность оставаться тем, кто я есть, я еврей. So it's easy to see that when we write, when we read the letters of the Apostle Paul to the different churches, интересно, когда мы читаем послания Павла к различным церквям, he never writes to a new entity. Он не пишет What he has in mind is always this synagogue. But this synagogue is made of who? It's the body of Jewish believers in the Messiah. So Paul does not invent Christianity. There's a famous Jewish theologian called Levine. Who wrote a book and says the title of the book is You Take Jesus, I'll Take God. Uh, он написал книгу и название книги «Ты заберешь Иисуса, я заберу Бога». А, ты избираешь Иисуса, я избираю Бога. Ты избираешь Иисуса, я избираю Бога. И, как вы понимаете, это книга против мессианских евреев. And his theory is that Christianity was invented by the Apostle Paul. И по его теории Павел был основателем христианства. That's not what we read in the letters of the Apostle Paul. Но это не то, что мы читаем в посланиях апостола Павла. I mentioned that the word conversion is used only once in the New Testament. Я ранее упомянул, что слово обращение только один раз использовалось в Новом Завете. And it's never applied to a Jew who believes in Jesus. И оно никогда не было и и и когда это слово не описывалось евреям, которые поверили в Иисуса. The word conversion was used in the early congregation of Messianic Jews. Слово обращение один раз использовалось в первом собрании мессианских евреев. For somebody who came from a pagan Roman, Greek, Persian, or Egyptian background. И оно применялось к одному человеку, который пришел из языческой среды и римско-греческой, из какой-то языческой римско-греческой среды. And that is what the Apostle Paul says: Do not be quick in ordaining or laying hands on a recent convert. И именно в этом случае апостол Павел говорит: "Рук не не возлагай поспешно." на недавно обращенных. Why? Почему? Because somebody who comes from worshiping pagan gods cannot be a leader of the church. Потому что кто-то, кто пришел из языческого мира и долгопоклоннического, не может быстро стать лидером церкви. Until he understands the prophecies, the promises of God, the covenants of God with Israel. Пока он полностью не поймет и не изучит законы Бога, его обетования и для данных Израиля. That is why the only time that in the Bible the word convert is used. Is when the apostle Paul says, "Do not be quick in giving leadership to a recent convert." Поэтому единственное слово, единственный раз, когда используется слово обращение, это когда апостол Павел говорит, "Руки на кого не возлагают поспешно", а в оригинале написано на новообращенных, новообращенных не стать лидерами. So what we have, and all this to say, is that. The early congregation, even in the writings of the Apostle Paul, was a Jewish entity. Поэтому мы можем сказать, что новообращенная церковь первого века и даже по посланиям Павла это было совершенно еврейское собрание организации. 